来。家里做什么的？阿妈亲他，曾任内管理，但阿妈犯了事，已经不在了。燕婉，妖里妖气的名字。既然你那么喜欢贤妃，就叫英儿吧，樱花的樱。你给他改了名字，难道还想做他的主子不成？是，这丫头不懂规矩，满口胡说。臣妾定会好好调教她，不叫皇后娘娘生气。也好，那就把她交给你了。是，奴婢谢恩。起来，跟我走吧。是。是待会儿把这剥好的莲子和核桃熬成羹汤，送去养心殿。皇上喜欢喝。您要得到皇上的欢心容易，皇上得到您的心呢，可不知道该怎么着了呢。我的心从没变过，属于世子。珠儿，见了嘉妃娘娘还不跪下？奴婢英儿，请嘉妃娘娘来。你倒是乖觉，知道本宫为什么叫你英儿吗？奴婢愚昧，奴婢不知。你呀、啊，去送花不是错，送盆摇黄也不是错，最错的是你在皇后娘娘生气的时候，竟然去说贤妃的好。你说你是不是讨人厌啊？贤妃从前的名字叫青英，那你就叫英儿，是不是很合适？奴婢该死，奴婢该死！死倒不用了，若你肯割了你这根乱说话的舌头，或许皇后娘娘开恩，还准你再回到花房去了。嘉妃娘娘恕罪，<笑>知道你舍不得，本宫也舍不得。你要是不会说话，本宫还怎么得气儿呢？英儿，以后你便是启祥宫的人了，给我好好的伺候着。要是敢有一点不周到的地方，看我怎么收拾你！嗯，今儿这香点的好，是苏荷香吧？是，主回宫前半个时辰便点上了。这香闻着倒是好，就是放得远了点儿。英儿，去把那边那个小香炉捧到本宫身前来。是。谁叫你放下的？跪下！捧高点儿。是。本宫也罚了，去免一免。记着，以后婴儿就这么伺候着。觉得您事事都听皇后娘娘的，又沉不住性子，牙尖嘴利，沉不住性子，又依附皇后。宫里的人不是向来都这么看我的，若是连你也这样看啊，那倒也是好事。皇后娘娘膝下无子，贵妃又病了，咱们不必事事都看他们的脸色。皇后再没嫡子，也是皇后。只要皇上看重，便也是分依靠
。那丫头被皇后迁怒，皇后不好发作，借我的手罢了。我多折磨她一分，皇后便以为我多厌恶贤妃一分，便也多依附皇后一分罢了。贵妃病了，阿若死了，皇后对您还是很信任的。做小福地这么多年，他自然信我要比旁人多些。姐姐妹妹的称呼着，笑脸相迎。心里头有多污秽，只有他们自己知道。左右在这个宫里，除了你我谁都不信，谁都不靠。主说的是，咱们熬了这么些年，如今大阿哥没了亲娘，没了有家室的岳家，二阿哥福宝走了。三阿哥呢，又不招皇上喜欢，这怎么轮也该轮到咱们四阿哥了？而且，皇上还一直那么宠爱你，也不枉咱们费了这么多年的心思。可若不是要嫁来这大清，我便一定会嫁于世子。主心里总是念着世子。虽说世子没有皇上那样清俊的面容，可他笑起来那样温柔。那年入王府拜见王爷王妃，第一次见到世子时，我便被他的笑容打动了。我从没看过那么好看的笑容，就连父亲都暗示我，世子对我有好感。主出身高贵，又与世子两个人心意相通。那时候主真若嫁给世子，确实是让人憧憬的良缘。可没过多久，我便接到要嫁与大清、成为王府格格的旨意，更没想到那旨意世子也同意。我疯了一样跑到他的面前，我很想问问他为什么？难道一切都是我自作多情吗？可当我见到世子时，我便什么也说不出口了。世子一定跟主一样难过。他说我的美丽，他终究没办法留在他身边。如果我能够在这里绽放，也许也是他的荣光。我不想看到他难过，我想看到他笑，就像我第一次看到他时那样我把他的话牢牢的记在心里，带到了这里。这是临行时，世子送我的平安手串。每天我看到这个手串，就好像是他陪我在这遥远的深沟一样。主的心智，奴婢都明白。奴婢会尽力辅佐主。下去吧。太后，您让哪钦大人调查的那儿不知死已经有消息了，的确是高斌大人派人暗害。高斌这是作死啊！太后，可要告诉皇上和贤妃。皇帝也未必真想知道，不然会继续派人查。至于贤妃嘛，若是知道杀父之仇必定会闹起来，那皇帝要的前朝安宁，怕也难了。那就是，先不说了。哀家知道了，往后总有用处。
。永章也开始去上书房了，我一个人在宫里头，心里老是空落落的。幸好有妹妹陪我说说话。<笑>姐姐甭跟我客气，反正我一个人也闷得慌，得空了常来坐坐。哎。他怎么在这里啊？怎么，姐姐认识英儿？英儿，她不是叫燕婉吗？从前在我宫里伺候过永皇。啊，从前她是叫燕婉，我嫌绕口，改成英儿了。她从前是花房的宫女，得罪了皇后娘娘，来我这受调教的。啊，那我就要提醒妹妹了。这个丫头很不安分，要是皇上来了，可千万别让她在前头。怎么了，姐姐？你以为她是怎么离了钟翠宫去的花房的？勾引皇上，被我发觉了。多亏姐姐告知，妹妹自会留意。那我就先走了，姐姐慢走。真说，主，你，你，姐，以后启祥宫上下谁都可以调教婴儿，只是不许伤了脸，不许给他好衣服穿，不许好吃好喝，更不许皇上见了他。听懂了吗？姐姐们，别着急，若实在来不及，我把衣裳送到浣衣集去洗。哼，一来一去要费多少功夫啊！再说，这些粗贱功夫，有你就得了。快点儿洗！知道了。本宫的祖美吗？美，你啊，就只配伺候本宫的脚举着蜡烛，今晚守夜。Thank、you